，干。润叶的事情听说了吗？润叶咋了？你下去，你哥出来一下。心里想着别的汉，我管不了，我没招！你，我也打你！哥起来！你知道他是你婆爷，那和润叶是拜了把子的兄妹，他是二妹。你要再打他哥，他妈就锤死你！先锤死你！心里都是你，但是我告诉你，我爱润叶比你强一百倍，胜过你一百倍，我可以为了他去死，你敢吗？你为什么不娶她？你为什么不娶她？因为你不敢，你也算个汉。刚结婚那会儿，瑞叶不愿意跟我睡在一张床上，我还以为她是害羞。我以为刚结婚的女人都这样，我还在想自己为啥那么着急呢？我就踏踏实实睡我那个大床，她睡在那个小床，可这一睡就是几个月。我父母虽然是领导干部，但是我从来没想过。自己要从政，我就想啥时候我能干上真正自己喜欢干的工作。从小我就迷上了汽车，我觉得开汽车能够走南闯北，想走就走，想停就停，即使再辛苦，只要手握在方向盘上，心里就觉得畅快。高中毕业以后，我爹给我安排到县革委会当干部，我没去。没想到，我还真当上司机了。我对汽车一点都不敢马虎，即使是清洗一个汽车里简简单单的螺丝帽，我也可以不吃饭、不睡觉，因为我觉得汽车是有生命的。其他方面。我就是个平凡的普通人，平时也不爱看书，也不关心什么社会大事儿。但是我对吃的用的都很感兴趣。但少安，我对这些东西这么感兴趣，我再花心思，也不敌我对润叶用的心思。他在我心里就是个天仙。这个天仙，即使我们同住在一个屋檐下，我也觉得他好像还是在天上。这次够麻茶的。那你说哥咋的保上你
玛莎蒂很热烈的。以后别再见了，爷。那个小铁匠在不在？你找他干啥了？我前两天不是到这修队里那个农具吗？就听他跟我说了一下他们村的事情，我想再听他跟我聊一会儿。哎呀，你来晚了，这个家里那个老乡少谦说有事儿回去了，他是嘛时候回来吗？那恐怕回不来了。你想啊，这家里种地的小日子过得可带劲，比那打铁可好。他可回来干啥？搁着你你也回不来了。哈哈哈，家里的光景好，肯定不愿意到外面讨生活。妈，已经说实话了。<笑>你忙吧，我们走了。好，中中中中中，慢点啊。哎。少安，刚才那个师傅说，在家种田，比在外面打铁的日子过得还美气，这咋可能嘛？要不就要跟你说这个事嘛。哎，我听说他们那个村里啊。把生产队分成了小组，搞承包制，超产了还给奖励。这样一搞哈，哎呀，这个庄稼收成比往年都好，不仅农民吃饱了饭，还有余粮了。哎，不行，少安，这分田是犯法的嘞。哎呀，是这啊，不分田，那田还是公社的地，就是生产队啊，把这个地承包给了社员个人种。那你到时候国家要多少公粮就交多少嘛。其他的时间你爱种什么就种什么，交完了公粮，剩下的自己吃，饭是把法。那他们领导能同意啊？这是挨批斗的。哎呀，都是当着不领着干的。到了晚上，把社员召集起来，写个责任书，按个手印，都是偷偷干。那他们这胆子也太大了。胆子大不是逼出来的？我听说原来他们那个村比我们这还穷嘞，那都是出去讨饭吃，讨饭都讨出名气了。是这个理，那人急了少想。那狗急了还跳墙呢！哎呀，我就想着咱们这个小队能不能这样干啊？哎，你信不信？要是这样干，绝对没有偷奸耍滑的人了。少安，那这事儿你决定了？我还没有决定。哎呀，我想去问问我弟少平。哥，你看这，这国内新闻。这国内国外大事，报纸上都登着呢。你看看完了，把报纸给我留着啊！哎，这跟我这看错了。四人帮打倒以后，感觉这个社会中确实是有些变化的迹象。哎，你看那些老干部，名誉也恢复了。这报纸上还号召搞这个社会主义劳动竞赛。这现在就是有本事的人要吃香了。哎，这最重要的就是群众拥护的邓小平可以发表意见了。这别看你是个只有初享文化的农民，你这个直觉准着呢。那你说要把这个小队分成几个责任组，搞个社会主义劳动竞赛，是不是符合中央这个政策？你这个理论根据有点牵强啊！这现在还在号召农村批判资本主义路线，什么农业学大战复西洋。这报纸上那天还登了，说外地啊有一个农民就挖了点这个中药，没有交工，被拉到村里的正职业想批斗三天三夜。这，真的呀？看你这样一顿，我这个勇气又不足了，我真是怕给家里惹事。你是不是又想起来当年？就因为给社员多画了点猪饲料地，被拉过去批斗的事情了。不是怕这一件事，我就是怕呀，你刚一动就挨批判。你说万一我把社员都煽动起来，都煽乎起来，一盆冷水泼下来咋弄？你这是，这都说不准。哥，我看啊，如今这事实跟以前不一样了，大家对一个事情的想法、态度这都不一样了。你看这个报纸上，以前只有一种声音。现在这个反对的态度也敢登上去了，这是进步啊！是进步啊
看他怎么咋进。哎，咋了这次？咋跟死了人一样呀？那鹅先把这个 buff 也是给逼出来的。哎，哎，你们说，啊，咱一年到头在山里这个挣病劳动，那挣到现在还是穷的什么都没有啊？这是真的吧？就拿我自己来说吧，住的窑洞都是借的。凭什么农民就要受一辈子屈辱？我就不信了。哎，你们咋了？哎，我老是能想起田二说的那句话。难道这个世道就不敢改变一下？我啥都不知道，我没开江会啊。啊？这也不知道是好事还是坏事，咋能这么干？咋不能？人家安徽不也这么干？看不能行，这不是走回头路吗？要是给咱扣上个反党、反社会主义的帽子，咱可受不了。那咱个农民怕个球吗？咱本来就在受苦啊！那公家还能把咱的老镢头夺了，不让咱吃苦？就是嘛，少干，我支持你这么干。我看这个事儿啊，俺不能这么干。俺们虽然穷点儿，就凑合着活着吧。凑啥？凑啥？凑啥？谁不想过好日子？对，说话，然后说话呀，要不就不说话，要不就他嚷的一句话也听不清楚。咱们现在先不说干不干啊，仔细想一下，这个事对大伙有没有好处？对国家有没有害处？我想了一下，我觉得这是个好事吧，能调动咱们大家的积极性，对咱们有利。对国家吧，咱能完成交梁任务，那也有利嘛。对对，有利。行行行，对，咱们这个事情先不要声张啊，咱也学学人家安徽，偷偷的把全队的人召集起来开会，看大家的意见咋样，同意就立个气，就是日后出了什么事儿，咱也不能让。少安一个人待着，是不是？对对对，那那田福堂能同意？这事瞒不了他。瞒他干什么？瞒也瞒不住。我是这样想的啊，这个承包责任书我已经写好了。这样啊，我现在给大家念一下，要是同意就在上面按个手印，我就拿这个手印找到田福堂去。我念了啊。双水村大队第一生产队农业作业组生产合同，第一生产队与第三组签订生产合同如下：一、订土地二百二十亩，下田一百零三亩，其中小麦八十三亩，负重荞麦二十亩，球田一百一十七亩，其中玉米六十亩啊。故此，哎，哎，不要管他，我也不念了，都写在这趟啊。同意就按个手印，啊，要是不同意没有关系。反正那个国有地还在那趟嘛，还可以干活，照样进工房。那啥，又跟死了人一样啊！那我给他死了啊！都敢都敢都敢都敢都敢都敢！你咋了，副大叔？眼睛这大，跟牛眼一样。嗯，哎，副大叔，这可不是我个人的意见，这是整个一队社员的意见。你甭管是姓牛、姓马、姓孙、姓田的，全都拥护着了，手印都按了。你看，少安，上头也没有一个文件。这么大的事情，我田福堂一个人可不敢答复你。呃，你看是这样，我找大队几个人，我们商量一下，研究研究再答复你吧。那你好好思量思量。现在安徽已经这么做了，也按个手印了。
，上完了。走了婶啊。哎，你看婶呐。你知道这次是？是。这是个炸弹，要炸死人呢。是炸弹。哎呀。孙少安，他要把公家的地分到社员个人手里。不行，我要去找孙玉婷。哎呦，你找孙玉婷做什呢？他能解决是个什么？你这说的什么话？孙玉婷有一股不屈不挠的革命精神，你不要看不起人家那个破衣烂衫。双水村的未来。说不定就要靠这样的人呢。玉婷，你干甚呢？四叔找我有急事呢。自从四人帮倒台以后，人这胆子就大，越来越大，简直没边没沿了。咋就能明目张胆的走资本主义道路了？这可是你家少安带头干下的好事儿，谁干下的我也不能答应。不要说少安是我侄子，就是我亲爹，我也不能答应。哎呀，这个孙少安到我兄弟那儿住了几天，就以为自己是个人物了，就开始人五人六了啊！他也不想一想，这还是共产党的天下。哎，共产党为什么要叫农民？从单干到互助组，再到人民公社，这历史的车轮还能倒着转呢？他这可是反对社会主义，这就是复辟倒退。谁反对社会主义，我就反对谁。你先不要激动，你看这个事情咋办？福堂哥，你说呢？你咋说，我咋办？我是问你呢，要不叫民兵把他们都捆起来，你又送到公社去。那么多人，你捆谁了？啊，玉婷啊，我是觉得这个社会啊，恐怕是有什么漏洞，叫孙少安给抓住了。要不他咋敢这样干？啊？我天天看《人民日报》呢，政策方向我摸得准，他这明摆着就是走资本主义道路嘛。那人家少安说，安徽人就这么干的。就算安徽真有人这么干，也不能说明上面指定让咱们这么干。我看，这事情要马上向上面汇报。嗯，要赶快派人到公社去。这个事情非同小可，我去，你去，来来来来，你真要到公社去把你亲侄子告上呢？这是革命事业上的大事儿，不是家里的小事儿。玉婷啊，你这个阶级立场可要站稳呢啊！你可不要一出门就去给你哥报信儿去了，这咋可能呢？嘛是说。不知道你。哎，你好，哦，你忙你吧，哥，哥，啊，你快来，哥。干事有合格的，快点说吧，有事儿给你说的。什么事？你过来，过来，干事，过来干事。我跟你说啊，少安出大事儿。少安一个结婚的人了，他能出啥大事都要生娃了？就你不知道，整个一队田家阁楼这边家家户户都知道。哥跟你说，啥？他这么干，这个家不想要了？我不是还负责着呢吗？我现在就去公社汇报。你呢，抓紧想个办法。晚了，怕是公安局把铐子都铐走了。玉婷，是这，你能不能直接向公社汇报去？不行，你看田福他把自行车都给我了，他顶着的。是这个，你呢，赶快去找少安，我是尽量拖延时间。
万丈高楼平地起，盘龙卧虎高山地。边去的太阳红又红，边去的太阳红又红。哎，小韩，小韩，你都不敢再胡闹了，你是要把天捅了我？你，你把队上的人都叫上去签合同，你就不叫我仨？我不是一队学员。是的。我不是怕你操心吗？我能不操心吗？不要再胡闹了，赶紧去公社啊！跟这找领导，跟人家认个错啊！你这现在去了，这算是这这这投投投投案自首。这话可就是二爸教你说的，我犯十八岁了，我要投案啊！你赶紧去吧，二爸早都去了半天了。谁让二爸去的？他主动要去的呀，他是说要给你争取时间的。以后啊，你不要着急。我能不着急吗？这是我的娃耶，少安，你是有婆姨，说话都是有娃的人了，你不知道吗？不就是你们要有娃了吗？我想让娃到这个世上有个好日子，你看这咋了吗？以后你放心，万一出了事儿，我们大伙儿不会让少安一个人扛。你给我滚！你怎么了？我求你了，你要是心里还有你这个爸，你心里还有这个家，你就赶紧去公社找白明川、徐志高，跟他们说些个软话，这个事情不要宣扬出去。我求你了，行不行？小安。今天要不去公司认错，我就是这个绝头，我把自己的腿刨了。哎呀妈呀！我去，我去，我去公社自首，什么也干不成。老少爷们，你们也看到了啊！我这个事只能先放一下了。这小苗还没有拱出来就被压死了。但是我说哈，我孙少安的心没有死。我希望你们这心也不能死。我今天说哈一句话：农民想过好日子是没有错，农民靠着自己劳动过好日子更没有错。从今往后，我就是干柴，一点就中。好，你抓紧时间，赶快把这事落实了，好吧？好吧，你去吧。啊！哎呀，徐主任，哎呦，李婷啊，啊，西哥，你怎么来了？啊，我找白主任啊，汇报事情来了。啊，找明川。啊，哎。有什么话、啊、不能给我说说啊？三师，田子叔说有很重要的情况要向公社汇报的啊。田福堂差人来汇报，无非两种事：一，鸡毛蒜皮他不想来，但又推不开；二呢，有点棘手他不敢来，但又不得不来。你说我猜的对吗？哎呀，感谢党呀，徐主任，你真是厉害。啊，把田子叔的心性掌握的是了如指掌啊！走走走，屋里去说。啊，好，走。哎，把车放这。好的。这这这是这不是我，我可不敢有这个胆子。这是一队队干部今儿一早上叫上来的，据说他们昨晚上开了一夜的会。你看上面二者手印，整个生产队的社员都参加了。这是谁带的头？这个我不清楚，好像是集体商议哈的。我得给
县革委会打电话，玉婷呐，这不是个小事儿，你汇报的很及时。赶紧安排人给各公社打电话，看看其他公社有没有类似的情况。如果有，立刻制止啊！你们先干着啊！我过去看一下。我不躲、啊，你就躲出去吧。公安已经从十个家公社出来了，你就等着坐牢啊啊！你还能让你婆一秀莲挺着个肚子去给你送牢饭呢？我又没有犯罪，坐十八牢啊！你这是严重的走资本主义道路，是带领人民群众反对社会主义，这是重罪，抓住就坐牢，搞不好要枪毙。他们说你光不干不行，还不能有这个心。杨二爸，你咋了，急成这？你不要管我这个事，跟你没有关系。少白，这还是到你老丈人家去躲几天爸，你就不要管了，我躲什么？那个要跑了，不真成这个罪了？哎呀，你咋是个死脑子吧？你先走，等你问题查清楚了，等公安查清楚问题了，没有罪你再回来吧。就这么，我们大家都帮你想办法。走走走，我也没有偷鸡，也没有摸狗，我跑什么？我们是原西县公安局的，干事，随时审查。你这事儿啊，还没定性呢。要不啊，你早就进局里了。现在啊，上面正在调查呢。哎，你也放松点，该咋咋地，别老搁这蹲着。你早就犯错了。哎，跟谁走的？走。说完。在干什么呢？江。哦。潘大哥，您。不会不会。来，您抽烟。哎，这就说事儿吧。啊，我叫李根明，是公社文书。这兄弟啊是好人，这里边肯定有误会。你放心，他现在不是罪犯，我们不能拿他怎样。哦，好。是啊，我回去问问先生，你这路见了。好。雨婷啊，你这次来，又是要告谁的状啊？天安福局。谁？田福军，田福军，来来来来，说来听听。四分土地的事儿，是田福军指使少安干的，不然他一个小队长，他咋能想出这样的事儿？田福军这县领导发话，少安他敢不听？这事儿少安的罪过可没有那么大，他就是听田福军这县领导的话。玉婷呐。你不是为了救你侄子，才把这事儿推到田福军身上吗？徐主任，你咋能这样想我呢？嘛，我的觉悟你是知道的呀。喂，田副主任，你在呀、啊？啊，你从乡下回来了，我有件事儿，得向你确认一下。对，是我受益的，是我让少安搞的承包制。田福军承认了，没想到他这么容易就承认了。孙玉婷的内心涌起一丝莫名的惆怅与
和愧疚。我是不是做错了？他心里不停地问自己，喉咙里也像是被东西哽住了。他万万没有想到，田夫君就这么坦荡地承认了自己的行为，而他却像一个小人一样。轻易地把一个好干部给出卖了。你害了一个人，一个不该害的人，一个全县人民爱戴的田夫君。双水屯一队啊，私分土地单干一事。地委呢，给了我们明确的回复，认定是资本主义复辟倾向，要坚决制止。对当事人孙少安，因其是被我们县领导田福军同志的错误授意，啊，也没形成事实，又及时上报了领导，就由公社呀、啊，通过广播喇叭进行批评教育，同时啊。我们针对新出现的问题，应该专门形成一个决议，下发一个文件，让全县啊各公社各大队一定要提高警惕性，严防这种复辟倒退的行为。有人说啊，在中央工作会议上啊，对这个问题也有争论啊，呃，还没有形成定论吧？是不是政治方向性的错误？德云同志啊。你是在替你的亲戚说话吧？我听得出来。田福军同志的侄女田润叶，是你的儿媳妇吧？好了，这个问题啊，确实是有争议，但是决议已经形成了。啊，上级领导同志要求我们严肃查处这个问题。我正是考虑到这个问题有争议，所以。对当事人，只进行批评教育就算了。至于田福军、田福主任，主动的承担了这个责任，也很好。那就做好思想准备，接受组织的处分。我接受组织的处分，但是在没有听我指令以前，我看。我还是先多干一点啊。哎，你现在的罪名啊还没有定下来，你就当换个地方住，该吃吃，该睡睡。哎，刘文叔，又来开吃早饭来了。哎，我来放你。啊，没事了，可以走了。走。孙少安心里憋着一口气，他不服气，太可惜了。这次土地改革的尝试还没等开始，就以失败的结局而告终了。突然，他心里又想到了一个人，要是没有他，或许我少安也不会这么快就被放出来。社员同志们，请注意！社员同志们，请注意！石歌节公社双水村一队私分土地单干一事，是严重的资本主义复辟倾向。县委要求全县各公社各大队一定要提高警觉性，严格防止这种复辟倒退行为。我们要针对这一新问题的发生。坚决制止。我听福涛叔叔，是福爵所担的责任把我保下。我也听说了。我想去县里找一下福爵叔，他对着，要心里边有好多好多的话想和他说。我跟你一大起。
地区革委会主任苗凯同志，为了接待高老的事情，昨天连夜赶到咱们元溪县，现在住在招待所休息，等着咱们讨论的结果。现在时间很紧啊，咱们就先不等傅军同志了，咱们讨论吧。哎，叫傅军回来了啊，这是领导的意思。呃，高老要到咱们地区，还专门提到了田福军同志。说跟他是老相识，呃，领导考虑高老和傅军同志的关系不一般，就专门安排田福军同志来接待高老。傅军叔，你就让我和我爸去吧，这咋了嘛？我们就是要告诉他们，共产党的干部里有真为老百姓着想的。那就是你吗，夫君说。小满，说谢谢你。你就算到县里跟他们说，不是我让你干的报告，没有用。我会咬死说，就是我让你干的报告，所以你去说没有用。啊，回吧。这事情就是我干的，你们才是这个土地的主人，我们就是为你们这些主人服务的。相信我。我能解决好这个困难，我会策略的去解决这些问题。好，回吧。夫君说，种地的老百姓不想受穷，想过好国家。就是高老提出来开座谈会的事。是啊，咱们元溪县是全地区农业学大战先进县，各方面都是全区的典型。这万一有人要是说出这样那样的问题来，那可就麻烦了。现在问题就在这儿啊！啊，呃，高老的家乡高家园公社高店子村那些当年跟他一块干革命的老红军。老吃亏队员，啊，现在生活不太好，有些还很困难。这个弄不好，这个会就开成一个发牢骚会、诉苦会，这就麻烦了。大勇，你的意思？哎呀，这一时半会儿的，我也没什么好的主意啊。咱们干脆把这些老汉集中到县上，把他们的衣服啊。想换是新的，然后私下里一个一个给他们做工作，让这些老汉不要在见面座谈会上砸洋炮啊！就说一切都好上来，行不行？呃，你们两个的意见呢？我看这个主意行，给这些老汉们一点实惠啊！好，呃，那咱们就这么办。呃，给老同志每个人做一身新衣服啊，然后告诉他们，开完座谈会以后，每人发一袋白面，这都是点表面文章。哎，福军跟高老不是老交情吗？要不，等福军回来问问他什么意见？进来。啊，冯主任，刚才苗主任来电话了。说是地区有事情，他就先回去了。呃，让认真研究一下高老来的这个问题，一定要安排好。路上几部车坏了。紧赶慢赶的还是来晚了。坐坐坐坐坐坐。哎呀，夫君啊，嗯，呃，区长叫你回来，这任务已经确定了吧？夫君，没想到你跟高老还有这一层关系啊，是老相识、老交情了啊！<笑>你可真是深藏不露啊！哎呦，什么老相识？就是我刚刚毕业的时候啊，还是个毛头小伙子，正好到部里去有一个项目。干上是高老负责，高老一听啊，我是元溪口音，很激动，让我到他屋吃了一顿饭。就这样
，就这么简单，就是吃了一顿饭。我真没想到啊，这高老这么多年了还记得我。<笑>好好好，呃，夫君啊，你来之前，我们大家刚才讨论了一下，啊，国兄，你还是跟夫君把咱们研究的这个结果说一说。哎，还是你说啊，你说起来比较系统嘛。哎，刚才大家研究的意见啊，就是给这些老革命、老战士们发点好处，好堵住他们的嘴，省得他们见到高老啊，乱说一通。有志。冯主任已经说了，咱们是出于对老革命的关心嘛。关心就把救济款发给人家，人家想咋花就咋花。我们这样公然的弄虚作假，是对革命事业的不负责任的表现。你看你又犯的这个事儿，刚才不是已经统一意见了？这是我个人意见。福军啊，你的意见呢？哎，福军，你也谈谈你的看法吧。我觉得大家说的都挺好的，冯冯主任说的对。是这样啊，过去咱们对这些老革命啊照顾的也不够，这样也好，做个弥补嘛